بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته التيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي وأتوب إليه إن قلت على هذا يكون كل منهما في موزع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا موزع البحث كان استثناءات التي وردت على عدم إجزاء غير المأمور به عن المأمور به وقلنا أن هذه الموارد ثلاث إتيان الصلاة التامة في موزع القصر وإتيان الجهر في مكان الإخفاط وإتيان الإخفاط في مكان الجهر بعدما بينا رأي المشهور في هذه المسألة قلنا استشكل على رأي المشهور بثلاث إشكالات إشكال الأول كان في بطنه سؤالين تعرضنا لهما وعجبنا عن السؤالين في درس القبل في هذا الدرس نتعرض للإشكال الثاني أو للإنقلت الثاني بعون من الله سبحانه وتعالى مستشكل عطفا على ما سبق في إشكال الأول يقول أيها الأخون إذا كانت الصلاة التامة أربع ركعات واجدة للمسلحة التامة ومسلحتها كمسلحة القاصر إذا كان هكذا نتيجته يكون هكذا نتيجته ما هو نتيجته أنه لا بد أن يكون حراما لأنه يسبب فوت واجب آخر أي صلاة القصر لماذا يصير حراما؟ لأن سبب فوت واجب آخر أو إلا فوت واجب آخر كما نعلم يكون حراما وطبعا العبادة الحرام أو الصلاة الحرام تكون فاسدة لأن النهي في العبادات تدل على الفساد وإذا كانت هذه الصلاة فاسدة فكيف تكون مجزية وكيف لا تجب الإعادة هل في الصلاة الفاسدة لا تكون إعادة هل الصلاة الفاسدة تكون مجزية هذا لا يستطيع أن يكون مقبولا هذا لب الإشكال إن قلت على هذا على ما ذكرتم في إن قلت الأول يكون كل منهما يعني كل من الصلاتين في موزع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا اتيان أربع ركعات سبب لتفويت صلاة القصر وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك أي فعلا حرام لأنه إلا ارتكاب الحرام وحرمة العبادة موجبة لفساد العبادة بلا كلام فكيف هذه العبادة الفاسدة تجزي ولا تحتاج إلى الإعادة محقق الخراساني في جواب المستشكل يقول صار هنا خلط نحن لا نقول أن إتيان الصلاة التامة سبب وإلة لسقوط صلاة القصر بل غايته أحدهما ملازم للآخر لأجل هذا ما هو بما أنه كلاهما بينهما رابطة التزاد صلاة القصر وصلاة التمام أحدهما ضد الآخر ونحن في وقته في جزء الأول في مبحث الزيد قلنا أن أحد الزدين ما هو لا يستطيع أن يكون علة لعدم الآخر وجود أحد الزدين كالصلاة لا يستطيع أن يكون علة لعدم الإزالة بل في بحث الفعل فيما نحن في فعل التمام أو صلاة التمام وعدم القاصر تقارنا وتلازم وبينهما نوع من التلازم لا تكون أي رابطة من الروابط الإلية 
لعجل لهذا به نظر المحقق الخراسانی یقول قلت لیس سببا لذالک لیس احدهما سببا لذالک لفوت الاخر غایته انه ان احدهما یکون مزادا للآخر و قد حققنا فی محله فی بحث الزید ان الزید و عدم الزید متلازمان لیس بینهما توقف اصلا لا تكون رابطه علیه غایته ان فعل احدهما من موانع وجود الاخر و لا يستطيع ان يكون ما هو علتا على يحال لعدم الاخر لعجل هذا اذا لا يتحقق هناك سبب و علیه فلا تكون الصلاة تام حراما و اذا لا تكون حراما طبعا لا نستطيع ان نحكم ببطلانه ايضا فيمكن ان يجزي ولا يوجد اي مشكلة هذا كله في إشكال الثاني لا يقال هذا في الحقيقة إشكال الثالث إشكال الثالث مش أشكل هكذا يقول يقول إذا كانت الصلاة التامة صحيحة لأنه فيها مسلحة ملزمة فلا بد أن تكون الصلاة التامة حتى في حالة العلم أيضا مجزيا شخص يعلم أنه مسافر يعلم أن وظيفته القصر مع هذا عمدا يصلي تماما فلا بد أن يكون هذا مجزيا وبعبارة أخرى لا يكون هناك إعادة أبدا لا في حالة العلم ولا في حالة الجهل ولا في حالة النسيان ولا في حالة السهو لأنه في جميع الحالات قد استوفينا المسلحة التامة التي تكون وراء فعل الصلاة ماذا إشكال المسأشكل لا يقال على ما ذكرتم فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا في موزع القصر والجهر مع العلم بوجوب الاخفات والتمام في موزعهما فلو صلى لكانت صلاته صحيحة عالما وإن عوقب على مخالفة الأمر بسبب بالقاصر أو الجهر بما أن شخص عالم أن وظيفته كذا خالف وظيفته صدر عنه التقصير لأجل هذا التقصير يسه عقابه ولكن من جهة الصفاء المسلحة لا بد أن يكون مجزيا مطلقا حتى إذا كان عالما أن وظيفته قاصر يأتي تماما هذا إشكال المستشكل آخ يقول لا يقال فإنه يقال آخ رزوان الله علي يقول إشكالكم هذا أو كلامكم هذا يكون متينا لا يكون فرزا بعيدا يعني لو كان الدليل له نحن نقول بما أن الصلاة التامة فيها مسلحة مشابه لما الصلاة القاصر فلا بد أن يكون عند العلم أيضا مجزيا في سورة المخالفة ولكن على يهال ما هو مهما كان الحال لا نشتبه أن هنا حالتين للمكلف حالة الجهل وحالة العلم وإذا كان حكم العلم غير الجهل هذا لا يكون مكان الاستبعاد بل ما هو فرز منطقي جدا عادة حالة الجهل حكمه ما هو تختلف عن حالة العلم لأجل هذا نحن نقول يمكن أن نذهب إلى عدم الإجزاء ووجوب الإعادة في فرز العلم ولكن عند الجهل نحكم بعدم الإعادة والاكتفاء بما صليناه من الصلاة التامة فإنه يقال لا بأس بالقول به بالقول به يعني على يهال ما هو أنه مطلق حتى عند العلم أيضا يكون مجزيا لو دل دليل على أن هذه الصلاة الغير مأمور بها تكون مشتملة على المسلحة ولو مع العلم يعني أنه علم عنده أن الأمر لا يوجد بالصلاة التامة مع هذا يسل بها نقول لأجل مسلحتها تسير مأمورا بها وتكون مجزية هذا لا بأس به لاحتمال لا بأس بالقول به ولكن لو دل دليل لماذا هذا الترديد لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك يعني أن هذا مسلحة وتجزي عن صلاة القصر في سورة الجهل ولا بعد أصلا ولا تتعجب أصلا في اختلاف الحال فيها يعني في سورة الجهل أو في اختلاف الحال في هذه العبادة في هذه المسلحة باختلاف حالة العلم بوجوب شيء والجهل بوجوب شيء كما لا يخفى مهما كان الحال يمكن أن يكون حال العلم غير حال الجهم وإن كانت ماهية العمل من جهة المسلحة والمفسدة أحدهما مثل الآخر 
ولا يكون اي فرق بينهما هذا كله بالنسبه الى هذه الاستثناءات الثلاث التي ذكرناها مع هذه الاشكالات على اي حال محقق الخراسان رضوان الله عليه بعدما بين الاحكام الوضعيه لعدم الفحص في بحث البراءه دخل في هذا البحث الاستدرادي الان ندخل في بحث الجديد وقد صار بعض الفحول بسدد بيان امكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب لو كان في خاطركم نحن في اشكال الاول واجهنا او وجهنا بسؤالين سؤال الاول ان هذه الصلاة غير المأمور بها كيف تكون صحيحة والحال ان الصلاة الصحيحة معلولة لامر المولى نحن عجبنا عن هذا الإشكال بوجود المسلحة في الصلاة التامة مثل صلاة القصر محقق كاشف القطاع رزوان الله تعالى عليك أراد أن يصحح هذه الصلاة أي صلاة التامة في مكان صلاة القصر باعتبار أي شيء باعتبار قائدة الترتب وطبعا بحث الترتب كما ذكرناه في مسألة الزيد المراد بالترتب أنه عند العزم على إسيان القاصر الذي يكون أحما تصل النوبة إلى المهم أي الصلاة أربع ركعات الصلاة التامة وطبعا باعتبار مخالفة الأحم الشخص يعاقب لأنه ترك صلاة القاصر في السفر يكون معاقبا صدر عنه التقصير ولكن في اتيانه للصلاة المهم لا بأس بها صلاة التامة إذا تكون مأمورة بها بعبارة أخرى في بحث الترتب لا نحتاج إلى الجزم وأنه الترتب مثلا منسوس لو نحتمل هذا الشيء يكون كافيا في الروايات ورد هذا المزمون أن الصلاة التامة عند الجهل بالقصر لو نصلي يكون مجزية نقول ربما وجه الإجزاء أو سر الإجزاء هو قائدة الترتب يكون يقول وقد صار بعض الفهول أي شيخ جعفر كاشف الغطار زوان الله تعالى عليه بسدد بيان إمكان كون المأتي في غير موزعه مأمورا به بنحو الترتب فنحن نقول أيها الخصم العلمي أنت تقول كيف بدون الأمر هذه الصلاة صارت صحيحة نقول له هذه الصلاة لها أمر ولكن أمرها أمر ترتبي طبعا هذا الجواب لا يكون مقبولا للآخون باعتبار مبنائه في بحث الزيد يقول وقد حققنا في مبحث الزيد امتناع الأمر بالزدين مطلقا حتى على نحو الترتب ولو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه فلا نعيد هناك نحن تكلمنا عن الترتب بالتفصيل فلا يحتاج على يهال ما هو إلى التفصيل الكثير فقد تذكر أن نقول أخ هناك ذكر أن اجتماع الزدين يتحقق في بحث الترتب لماذا يتحقق اجتماع الزدين؟ ما هو الدليل على اجتماع الزدين؟ يقول عند ترك الأهم إذا نترك الأهم أي صلاة القصر التي تكون وظيفتنا يسير الأمر بالمهم أي صلاة التامة فعليا وإذا صار هذا فعليا هو صلاة القصر أيضا تكون فعلية لماذا تكون صلاة القصر فعلية؟ لأن صلاة القصر أمرها أمر أهم وأمر أهم يكون مستمرا فعليته موضوع المهم كان إسيان الأهم أسيناه أو عزم على الإسيان تحقق ذاك إذن أسبه فعليا وهذا هو اجتماع الزدين الأمر بالصلاة القصر يقول صلي قصرا الأمر بالصلاة التمام يقول صلي تماما في آن واحد في زمان واحد في مكلف واحد ما هو جاء على عاتقه تكلفين وهذا هو اجتماع الزدين الذي مجمع على بطلانه على اي حال هذا كله بالنسبه الى هذا البحث المهم الذي اكملناه بحمد الله وطبعا الى الان استطعنا ان نكمل شرائط جريان البراء ايضا على اي حال بنظر المحقق الخراساني في جريان أصل البراءة لا يكون إلا شرطا واحدا ألا وهو الفحص عن الأمارة الفحص عن الدليل الاجتهادي ربما نجده بالنسبة إلى الموضوع المشكوك سواء كان شبه وجوبية أو تحريمية ومدار الفحص أيضا ملاك الفحص أيضا يكون حد اليأس 
ومحقق الخراسان لم يدخل أنه كم يكون حد الفحص ولكن جاء في زمن العبارة الفحص إلى حد اليأس يشير إلى هذه النقطة أن الفحص والتحقيق والمطالعة طبعا في زماننا في الكتب الحديثية كالوسائل وغيرها وهكذا في آيات الأحكام وأقوال الفقهاء لابد أن يكون إلى حد اليأس إذا صرنا مأيوسين عن وجدان الدليل الاجتهادي فنأتي إلى أصل البراءة نتمسك به ونجريح ولا يوجد هناك أي مشكلة في أثناء هذا البحث جاء هذه التفصيلات والأبحاث الاستدرادية التي ذكرناها معكم بالتفصيل في خاتمة بحث شرائط البراءة نتعرض لكلام فاضل التوني عالم أصولي معروف رزوان الله عليه في زمان الصفوية هو ذكر في جنب رأي المشهور شرطين آخرين فاضل التوني يقول أصل البراءة له شرط آخر أيضا شرط الثاني وشرط الثالث شرط الثاني ما هو؟ أن لا يكون إجراء براءة موجبا لسبوت أو حدوث حكم شرعي جديد بعض الأوقات حينما نجري أصل البراءة لا يوجد هناك أي تكليف جديد أنت لا تعلم مثلا أنه هذا شيء حرام أم لا أفرز لا تعلم مثلا أن صلاة الجمعة واجبة أم لا مثلا تجري البراءة لا توجد هناك أي مشكلة بعض الأوقات حينما تجري أصل البراءة من إجراء أصل البراءة يثبت عليك حكم شرعي جديد مثلا أفرز أن لا تعلم أن التلفاز في زماننا حرام أم لا استفادتها كمثال طبعا إذا وقع مثل هذا الشك أي أن استعمال التلفاز حرام أم لا تجري أصل البراءة عن حرمته وتقول هذا حلال منفعته حلال يترتب على كون منفعته حلال جواز بيع التلفاز فمستقيما موضوع جواز بيع التلفاز اخذناه من اصل البراءه مثال الاول بالنسبه الى صلاه الجمعه ربما فيها نوع من النقاش على اي حال هو واضح جدا بعض الاوقات انت حينما تجري اصل البراءه مثلا في حرمه شرب التتون يكون لك حلالا لا يوجد اي مشكله هنا نقول أنت حينما تجر أصل البراءة يترتب عليه جواز البيع فاضل التوني يقول هنا أصل البراءة لا يجرى وشرط الثاني أن لا يكون موجبا للزرر على آخر مثلا أنت لا تعلم أن بارك السيارة أمام أفرز ما هو دار الجار مثلا أو جعل الأفرز ما هو على يهال جعل على يهال ما هو مثلا مزبلة أو جعل الأمور الإضافية عند باب مثلا جار يكون حراما أم لا تجري البراءة عن حرمته ففي النتيجة ما هو تجعل مزبلتك أمام دار الجار أو ما هو توقف سيارتك أمام دار الجار وتجعل أمام دار الجار موقف لسيارتك بناء على هذا أصل البراءة ولكن من طرف آخر هذا زرر عليه إما زرر مثلا معنوي وإما زرر ما هو مادي فاضل التين يقول في هذه السورة أيضا أصل البراءة لا يكون صحيحا ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران أحدهما أن لا يكون أصل البراءة موجبا للسبوت حكم شرعي من جهة أخرى ثانيهما أن لا يكون موجبا للزرر على آخر وإلا لو كان زررا على الآخر فلا يكون صحيحا ولا يخفى أن إصالة البراءة عقلا ونقلا محقق الخراساني لا يقبل كلا الشرطين من الفاظ للتوني رزوان الله عليه وبالنسبة إلى شرط الأول يقول يقول ترتب حكم آخر أو ارتباط حكم آخر بأصل البراءة له ثلاثة حالات في جميعها إصالة البراءة تجرى الآن ذاك الحكم الآخر يترتب أو لا يترتب هو بحث آخر وبالنسبة إلى الدليل الثاني أو شرط الثاني أن لا يكون زررا على آخر يقول قاعدة لا زرر من الأساس تقدم على أصل البراءة في الحقيقة إذا كان المورد الصغرى لأصل البراءة لا زرر لا زرر دليل اجتهادي وأمارة ويقدم على دليل الفقاهة 
و انت من الاول قل ان لا يكون هناك دليل اجتهادي او اماره في مورد اصل البراءه وهو طبعا متفق عليه والشرط الفحص لاجل هذا نحن قلناه ولا يخفى ان اصاله البراءه عقلا ونقلا في الشبهه البدويه بعد الفحص لا محال تكون اصاله البراءه جاريه يقول لا شك في اجراء اصل البراءه وعدم استحقاق العقوبة الصابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الصابت بالبراءة النقلية نقول وعدم استحقاق العقوبة أي آثار أصل البراءة لو كان موزوعا لحكم شرعي هذا الشق الأول أو ملازما للحكم الشرعي مثلا هذا الشق الثاني أو عدم ثبوت حكم آخر هذا يصير شق الثالث يقول في جميعها اصل البراءة يكون جاريا ولا يوجد فيه اي مشكلة اما بالنسبة الى الاول يقول كيف مثلا لو كان موزوعا لحكم شرعي متى يكون موزوعا لحكم شرعي اصل البراءة يكون متى يكون موزوعا لحكم شرعي كما مثلت لكم على اي حال بالنسبة الى التلفاز مثلا تشك أن التلفاز منفعة حرام أم لا تجري البراءة شبهة تهريمية يثبت الإباحة يترتب عليه جواز البيع هذا لا بأس به إذن لو كان أصل البراءة موزوعا لحكم الشرعي هذا فرض الأول أو ملازما للحكم الشرعي هذا فرض الثاني ملازم كيف نذهب إلى بحث الزيد أنت تدخل في المسجد ترى أن المسجد نجيس ولكن نجاسته بقسم يكون فوق قدرتك لا تستطيع ان تطهره لعلة من العلل على اي حال الان تشك ان تطهير المسجد يكون واجبا ام لا عليك تجري البراءه مع اجراء البراءه عن وجوب الازاله عن نجاسه المسجد عليك في نفس الوقت الامر بالصلاه اذا يسير فعليا لكونه ملازما مع اي شيء مع تطهير المسجد لو لم تجري أصل البراءة أزل النجاسة عن المسجد كأمر أهم يكون مانعا في ألية الصلاة بعد إجراء أصل البراءة لازم أزل أزل النجاسة عن المسجد أي المهم أي الأمر بالصلاة يصير فعليا نعم أو ملازما للحكم الشرعي نقول في هذين السورتين فلا محيس أن ترتبه ترتب الحكم الشرعي عليه على أصل البراءة ولكن بعد إحرازه بعد إحراز هذا الأصل هذا لا يوجد فيه أي مشكلة ولكن فإن لم يكن مترتبا عليه فإن لم يكن الحكم الشرعي مترتبا على هذا الإحراز إحراز الأصل لا ينفع أصل البراءة وجوده لا يجب حكم الشرعي بل على نفي التكليف واقعا أصل البراءة ينفي التكليف أو يثبت التكليف ظاهرا مثلا افرز كمثال هذا المثال لا يكون واقعيا لو كان وجوب الحج مشروطا بعدم الدين واقعا لا عدم الدين ظاهرا الان انا اشك انني مديون ام لا اجري اصل البراءه عن الدين يثبت عدم الدين علي فلا يثبت وجوب الحج الذي كان مشروط بعدم الدين لانه مشروط بعدم الدين واقعا لا عدم الدين ظاهرا بل على نفي تكليف واقعا فهي فهذه الإصالة البراءة وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم أي وجوب الحج لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها لعدم ثبوت الشيء الذي يترتب الحكم على هذا الشيء بواسطة أصل البراءة عدم الدين الواقعي شرط في وجوب الحج لا عدم الدين الظاهري وهذا ليس بالاشتراط ما أثبتناه بأصل البراءة لا يكون ما هو شرطا لتحقق الحكم بوجوب الحاج إذن في جميع هذه الموارد رأينا أن أصل البراءة يجرى يوجب رفع العقوبة الآن يترتب الحكم الشرعي أو لا يترتب هذا لا يكون مهما بعبارة أخرى كل هذه الموارد الثلاث شاملة في إطلاقات أدلة البراءة لا معنى للكلام الذي ذكره الفاضل التوني رضوان الله عليه أنه أن لا يكون أصل البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي آخر يوجب حكم شرعي آخر أو لا يوجب نحن نتمسك بإطلاق أدلة البراءة إذا شرط الأول لا يكون ضروريا 
شرط و سان طبع نکنه سهلا جدا و اما اعتبار و اشترات ان لا یکون اصل البراء موجبا للزرر فکل مقام تعمه قاعدت و نفی الزرر و این لم یکون مجال فی المقام لأسالت البراء کما هو حال البراء مع سائر القواعد الثابت بالعدلة الاجتهادی خبر الواحد یکون ظاهر القرآن یکون الا انه حقیقة لا یبقا لها لأسالت البراء موردون اذا كان في موردين مورد قاعدة لا زرر اصالة البراءة بشكل طبيعي صالبة بانتفاء الموضوع يكون لماذا؟ لبداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكلف ولو ظاهرا بالنسبة إلى باب الجار حرمة إزاء المؤمن حرمة إزاء الجار وأمثالها تستفاد من لا زرر تستفاد من الدليل الخاص فلا تصل النوبه الى اصل البراءه هناك عدم البيان يتبدل بالبيان وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا لاجل هذا فان كان المراد من الاشتراط ذلك انه ما هو دليل الاجتهادي يوجد هنا فلا بد من اشتراط ان لا يكون على خلاف اصل البراءه دليل اجتهادي لا خصوص قاعده الزرر فتدبر جيدا إذن بنظر المحقق الخراسان رزوان الله عليه كلا الشرطين هم شرط الأول يكون مردودا هم شرط الثاني للفاضل التوني يكون مردودا واكتفى في الحقيقة بما ذكره المشهور أي أصل البراءة في جريانه متوقف على شرط واحد وهو الفحص في الأمارات إلى حد اليأس هذا كله في بحث الخاتمة في شروط جريان أصول العملية ومن بعد هذا محقق الخراسان رضوان الله عليه بالمناسبة يدخل في قاعدة لا زرار وهذه في الحقيقة بحث جديد سنتبعها في حلقة في حلقات أخرى بعون الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم واطعم أدعوك ربي وطبيبي سامعني دائي ومجيبي والعمر أنوار المغيب فاغفر بحال العبد يا الله فاصبر واغفر وارحم